仙墓，莫问回头路。整个仙墓其实是设计灵魂的大阵，天眼大陆死去之人的灵魂都被吸入仙墓，变成灵石、啊啊。先别杀他。搜他的魂。没想到他的灵魂竟然被人下了禁制，差点找了到。听神国之人话里的意思，墓中仙人恐怕根本没死，只是不知道他苏醒之后会发生什么。无论如何，得尽快阻止他们吸收灵体。一旦仙人苏醒，事情会更麻烦。这里是林河村。赵波，李婶，陈叔，你们还是我记忆中的样子呢。妙龄心善，不如帮各位从仙墓中解放，如何？成为我打开紫极界的祭品吧！<笑>是你吗？爹，娘，你们不要灵儿了吗？<笑>你爹娘已经拿钱走人了，小美人儿，你可归本少了，不想死就乖乖听话。<笑>不想死。你会一直保护我吗？这世道啊，要么当任人宰割的畜生，要么就当拿刀的屠夫。不过，我更喜欢被大王握在手里，当那把杀人的刀。爹，娘，当初你们抛弃了我，可女儿还是对你们不离不弃。
这儿的灵体已经收干净了。也不知道大王等齐了没有。神国的伟业做出贡献，是你们的荣耀。神国光芒会永远照耀你们。嗯、啊，还有其他人进了仙门。如此雄厚的寒冰真元，应当是国师提过的云殿殿主宁雨帝，但他分明才突破生死期。宁殿主，你为进入仙幕强行压制修为，恐怕付出不少代价吧？未开辟暴乱星海的空间通道，你们神国也应该付出不少代价吧？神国怜爱世人，光辉必将洒遍世界。区区暴乱仙海，无法阻挡神国之光。哼，把侵略的野心说得这么恶心，不愧是神国，啊，神经病之国吧。国之光中安息吧。没什么耐心，老实交代你们的计划。他杀过灵体，冰魂被诅咒侵蚀，依然十分虚弱。只要用寒梦之剑攻击他的灵魂，他必死。我可以告诉你，但神国的光辉不容玷污。我无法忍受躺在这卑贱的尘埃里。哼！现在你可没资格矫情。不说，我的小虫子还挺想尝尝神国圣女的味道呢。从百里洪峰那儿弄来的小虫子，没想到还派上用场。我神国有一种秘法，名为紫极六魂环，需要用百万灵体点燃六个魂环，紫极界就会开启。百万灵体，为何这仙木之中有如此多灵体？雨蝶，你对仙木毫无了解就敢闯进来，不愧是蛮荒之地的人，真是粗鲁又野蛮，太可怜了。唯有神国的光辉能够拯救你们。可怜的人是你吧？你还真把自己当做光了？什么神国圣女？不过是神国洗脑的工具而已。粗鄙不堪，无可救药，装腔作势，臭不要脸！
小弟活下去。小家伙，不会有人来救你了。你为了使命我，我要活下去。没人来救我，那我就靠自己。娘，你们为保护我而死，如今轮到我护东域人族苍生。嗯、让这粗鄙的女人死于寒梦之境，真是太贫了。玷污神国的光辉，就该赐她凌迟之血。可以离开这肮脏之地了。他挣脱了寒梦之境。正面对战我无法赢过他，反正灵气已经全部到手，直接离开就好了。你真应该好好照照镜子，瞧瞧自己这副丧家之犬的模样。神国三妹。还有力气叫，看来死不了。快说，仙母到底怎么回事？你一定，我一定会让你逃出仙木了。刚才那股力量竟然撕裂了仙木空间，恐怕是那名神国的深海禁制人给他的保密手段。如果他说的开启紫极剑秘法是真的，得尽快找到司妙灵才行。不知道大家怎么样了。
若是被这些灵体的诅咒侵蚀灵魂。小郎君，好久不见呀！独血夫人，太进来了。没有龙族大阵的加持，无法动用这套圣剑盔甲中的全部力量，但至少应该能扛住虚极境的攻击